Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ich bewerte Make-up Tutorials von YouTubern. Und äh, ich würde sagen, wir schauen gleich mal rüber und suchen mal zusammen ein Video aus, was wir mal anschauen können. Ich gebe mal wieder ein Make-up Tutorial und dann schauen wir mal, was es denn hier so Schönes gibt. Also, was haben wir denn nicht dran gehabt? Wir brauchen auf jeden Fall ein nicht allzu langes, weil sonst wird es immer so heavy. Junge. Das machen wir auch mal, Roxanne. Da habe ich ja echt gedacht, äh, ich glaube, das schauen wir mal zusammen an. Ist das Fake oder ist das kein Fake? Unglaublich. Ähm, also, wir haben hier Fake Freckles Tutorial. Ja, okay, also Fake Sommersprossen brauchen wir jetzt nicht zwingend, äh, wenn es nur um Sommersprossen geht. Äh, wir schauen mal, was haben wir hier? The Top Viral Make-up Videos on Instagram. Na gut, das brauchen wir auch nicht, das ist kein Tutorial. Instagram Betty Make-up. Na ja, komm, Instagram Betty Make-up. Das schauen wir uns an, das sieht doch sehr schön aus. Let's go! Ton, natürlich beginnen wir immer schön mit Werbung. Aussehen, wie sie sich anfühlen. Okay guys, let's get straight into it. So to start off this look, I'm using my Tarte Shape Tape Concealer to prime my eyes and then I'm just setting it with my Laura Mercier Translucent Powder. Äh, Augen als erstes mal, äh, ja, grundieren. Da könnt ihr eine Lidschatten Base verwenden, ihr könnt einen Concealer verwenden. Ähm, was aber viele jetzt machen, auch wie bei ihr jetzt, sie äh, setten danach das ganze Auge wieder. Was ich immer gerne mache, ist äh, den Lidschatten auf die feuchte Base drauflegen, weil dann wird die Farbe halt ultra pigmentiert, also richtig extrem. Ist, wenn man es stärker möchte, gerne auf die feuchte Base äh, Lidschatten draufgeben. The first color I'll be using in my crease is from the Tarte Man Eater, Col the Tarte Man -Eater Palette and the color is called Per. Ja, also auch wieder in die Lidfalte quasi im äußeren Bereich das Auge leicht grundieren. Ähm, sie hat von vornherein auch wieder, und das ist es halt immer, sie hat auch wieder ein sehr, sehr gutes Schminkgesicht. Die Proportionen stimmen schon mal von vornherein. Sie hat ein offenes Lid, ähm, auch wieder relativ simpel zu schminken. Ähm, sie geht mit einem Blendpinsel hin und softe das Ganze. Das funktioniert natürlich jetzt besser, wenn du eben dein Auge quasi mit einem Puder schon grundiert hast, weil jetzt, wenn du dann mit Lidschatten drauf gehst in so einem Blendpinsel und äh, gehst über diesen Puder drüber, dann hast du eine softere, also quasi ein softeres Ergebnis. Und von dem her, es kommt wie gesagt immer darauf an, willst du ein intensives Farb Farbergebnis, Gerne mit dem Lidschatten auf die feuchte Base und willst du ein ganz feines und softes Ergebnis, dann eben erstmal alles abpudern, erstmal fixieren und dann mit einem Blendpinsel zum Beispiel einfach drüber gehen, dann wird es ganz soft. And then to depth in my crease, I'll be using the color Saucy from the same palette. Übrigens, oh, jetzt okay, mal. Oh, little lizard. Did anyone yeah. just say that? If you didn't go back and rewind. I just ah. really turned into a lizard for a second. Äußere Augenwinkel etwas stärker betonen, beides eben äh, auch gute Farben für blaue Augen, weil es komplementär ist, leuchten blaue Augen richtig schön extrem. Jetzt gibt es dem Auge einfach mehr Tiefe und äh, nimmt einen dunklen Farbton und schattiert es im äußeren Augenwinkelbereich. Ja, noch dunkler quasi, weil wenn man jetzt außen mit noch dunkler hingeht, streckst du die Augen auch ein bisschen nach außen und öffnest die Augen. And I'm just grabbing a Johnson's Makeup Wipe to clean up my shape. Ja, der hellere Bereich sorgt halt dafür, dass das bewegliche Lid mehr zur Geltung kommt, wie so eine Art 3D-Effekt. Alles, was dunkler ist, verschwindet, also geht mehr nach hinten. Alles, was hell ist, mehr kommt, äh, kommt mehr raus. Dann hast du quasi eine stärkere Betonung, ja, sozusagen wie der Lidfalte. Also der Kontrast zwischen beweglichem Lid und Lidfalte wird einfach so ein bisschen erhöht. Jetzt macht sie sich eine harte Kante hinten rein. 
and create a sharp line for my wings liner. And for wing liner today, I'm using my Sigma, Sigma liner and my Sigma E06 angled liner brush. I think it's called E06. I'll list it down below. I'm cleaning up the edge of your shadow. Eyeliner halt auch nur machen, wenn du das Auge dafür hast. Also sobald du tendenziell ein Schlüpflied hast, lass es weg, weil dann macht ihr nur eine Wimpernkranzverdichtung, aber ein Eyeliner ist nachher nicht möglich, weil die Lidfalte immer im Weg ist. Schau mal ganz kurz auf meine Maus. Hier ist die normale Lid oder wir warten. Ich zeige es dir gleich. Wir warten mal bis auf ein besseres it Bild. A nice straight line to do your wing and it makes it so much easier. So if you have a struggle trying to keep a straight line, I suggest you try this. And my eyeliner was really, really dry on the day that I filmed this video. So it took me a lot longer than usual. So obviously I cropped 90% of that out. But usually I'm able to get like a nice thin line straight away. But because it was so dry, I just had to... Das ist übrigens, hat diese spitze Nägel oder, oder das, das finde ich jetzt auch cool. Sie hat ein Reinigungstuch und äh, macht sich die Kante im Endeffekt hinten einfach mit dem Tuch schön scharf. Das finde ich, ich muss mal auf die Fingernägel achten. Achtet mal drauf, ob sie lange Fingernägel hat. Jetzt sieht man es aber sehr schön. Guck mal auf meine Maus. Hier ist die Lidfalte. Das heißt, die Lidfalte bei einem Schlüpflied, also die Europäer haben teilweise tendenziell immer ein Schlüpflied und dann geht die Lidfalte bis runter zum äußeren Augenwinkel. Und dann hättest du einen Knick hier drin. Hört aber die Lidfalte vorm äußeren Augenwinkel auf, dann kommst du mit dem Eyeliner unterhalb der Lidfalte vorbei und du hast eben dieses, dieses schöne Schwänzchen nach hinten raus. Ja, und beim Schlüpflied hast du immer so einen Angelhaken dran. Und von dem her kannst du es halt nur machen, wenn du ein offenes Lid hast. Ah, sehr lange Nägel. Und dann nehme ich ein bisschen Midnight Shade von der Palette. Und ich nehme noch like mehr Tiefe. Ich nehme noch 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 mehr Tiefe. And for primer, I'm using the YSL primer. I'll list the name down below. It has a slight glitter to it. I don't know if you guys can see it, but I wanted to show you. Das ist sehr schön. Sie nimmt es ein Primer und äh, so wie der aussieht, hat er so leichte Perlmutt. Kristalle drin oder so ein Permut-Effekt. Und das ist natürlich geil, weil das kannst du dir vorstellen wie kleine Spiegel, die sich nachher in den Poren absetzen. Und wenn das Licht drauf scheint, wird das Licht reflektiert und dann hast du so einen schönen Chloe-Effekt und die Haut wirkt optisch ebenmäßiger. Sehr schön. But that glitter does blend out once you apply it to the face and blend it. And this was actually my first time trying this primer. And I really, really like it. It's very moisturizing and it kind of has like an oily feel to it. So it's really, really nice to apply for that dewy effect. And for foundation, I'm using my absolute favorite, the Hourglass. I think it's called Vanish Foundation. And I mix the shade Sand and Beige together to get my perfect shade. I know on Instagram when I first saw Auch praktisch, ein Foundation Stick. Assumes that it was too yellow for my skin tone. But you can't see the rest of my body. I'm very yellow in skin tone and my face is... Ja, aber auch hier sieht man natürlich wieder, ähm, viele verwenden natürlich eine Foundation, die auch übel stark deckend ist. Ja, oftmals sieht man immer bei Instagram total tolle Mädels und so ein geiles Make-up, so eine geile Haut, aber fragt euch mal, was da alles drauf liegt auf der Haut. Ja, also ähm, das ist immer so... Und wenn man dann Kunden, wenn Kunden kommen mit so einem Bild und man macht denen dann so ein Make-up, also weil oftmals ist es ja so, dass die Kunden oder vielleicht auch du natürlich geschminkt werden willst, aber halt du möchtest nicht spüren. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, was da eine Masse auf der Haut ist, dann hast du zwar ein geiles Ergebnis, aber glaub mir, du spürst halt auch, dass du geschminkt bist. Und das ist immer so, ähm, ist so ein Ding, wo man für sich entscheiden muss, ähm, will ich halt ein krasses Ergebnis, dann musst du einen Kauf nehmen, dass du halt einfach auch geschminkt dich fühlst. <lacht> ich hoffe, du weißt, was ich meine. Really so, trust me, guys, it matches my body perfect. 
And as I mentioned in all of my videos, this foundation brush from Tarte is honestly the best, in my opinion, the best um, brush for applying cream foundation. Yeah, the lashes is really, really dramatic. Auch geil. Because every Instagram birdie has had big fat wispy lashes. So I use my favorite full lashes and they are Mykonos from Lily Lashes. Also, das ist natürlich auch, ja, keine Mascara auf der Welt ist so gut wie Fake Lashes. Äh, es gibt so geile Lashes, die Frage ist halt immer, willst du das dir jeden Tag machen? Also es gibt natürlich auch Varianten, äh, also wenn du, dir, wenn du das mal regelmäßig machst, dann hast du das drauf, aber ich meine, das siehst du ja bei ihr, das ist ja der, das ist der Hammer, das schafft keine Mascara. Und das Ding ist halt auch... Ähm, Du, du kannst halt auch variieren so ein bisschen. Also Fake Lashes finde ich persönlich, das ist mega. Highlighten. Warum jetzt die Nasenflügel? Das kapiere ich jetzt nicht. Also theoretisch macht sie ihre Nase breiter. Hell hebt hervor. Ja, also unterm Auge, das stimmt, ja, um das Ganze zu highlighten. Stirnbereich hier, das stimmt auch. Lichtreflexe setzen, Nasenrücken auch, um Lichtreflexe zu setzen. Aber warum die Seite? Dann macht sie ihre Nase breiter. Das verstehe ich jetzt nicht. As Patrick started saying. <laughs> so since this is an Instagram baddie makeup tutorial, I am sort of doing what most of the girls on Instagram do, and that is add a really strong highlight to my under eye. So if you're wondering, I mean, I always do this anyway, so I don't know why. Die Haut sieht natürlich jetzt schon geil aus, ja, aber es ist halt auch viel like Produkt drauf. But yeah, if you don't like that really bright highlighted under eye, by all means. You can add a concealer that is the exact shade of your foundation. Warum die komplette Nase? Kapier ich nicht. So, to contour my nose, I am using a pretty dark shade today. I think it was a little too dark. But I'll show you guys how, if you over contour, you can sort of correct it without having to start again. But I'm just warning you, this is a lot stronger of a contour than I usually do for my nose. Ja, im Prinzip hat sie, war es jetzt Schwachsinn, weil... Jetzt macht es richtig, jetzt macht es dunkel, aber das hätte sie vorher nicht aufhellen müssen. War es eigentlich umsonst die Arbeit. But if you do want that really chiseled nose for your Instagram photo, this is how you want to contour your nose to get that. And that's if you want that really like fake nose job looking nose contour. For a daily basis, I'm going to be honest, arg dünn. contour is not for anyone who really Also ein bisschen breiter kann man das kann man schon machen. My LA go in the color chestnut. And then to Warum denn ist wieder hell? Of my nose and to make it look like the sides of my nose aren't actually there, I'm grabbing the concealer and just blending it up along the sides. So all you really see is those two really skinny lines, and Hä? it appears that that's how skinny my nose is. Also, jetzt macht sie sich gerade viel zu viel Arbeit äh, für für nichts, weil theoretisch Seiten dunkel, oben hell, finito. Mehr brauchen wir nicht, ja? Oben hell und zwar in der Breite, wie du deine Nase haben willst, die Seiten abdunkeln und fertig ist es. Aber sie wiederholt sich ständig und sie macht sich mehr Arbeit, als sie eigentlich müsste. Verstehe ich nicht warum. Aber gut. Werbung. Oh, hallo du. Du fühlst dich aber gut an. But like I said, for an Instagram photo, this is super cool and super awesome. But everyone's going to realize that I don't want your nose really looks like. So you probably don't want to do this on a daily basis. And then I'm just blending out the edges of that concealer that I use to sort of... I kind of do that for two reasons. So to conceal the sides of my nose and to take away from that over contouring I initially did. And then I'm just going to bake the sides of my nose using my RCMA No Color Powder. And, and it's with a brush is called the Tapered Highlighter Brush from Sigma, which Hä? is perfect for like baking the sides of your nose or under your eyes. 
because it's not too big and it doesn't get product everywhere. It kind of just like targets the one little spot. Okay, also Baking quasi, um das Ganze nochmal zu fixieren. Baking macht aber auch gleichzeitig nochmal etwas heller. Also quasi kommt immer so ein bisschen um Puder drauf an. Aber warum? You want to apply hm. powder. And then I'm not really baking, but I'm kind of just like pressing the no color powder under my eyes. I think baking, when you've got that much concealer, it just... Also, schaut mal ganz kurz auf, mein, auf meine Maus, weil mh, Geschmackssache. Persönlich, mein Geschmack ist die Nase jetzt nicht, weil hell hebt hervor. Sie hat hier nur so ein ganz klar, das sieht so ein bisschen Michael Jackson nasenmäßig aus, einen ganz kleinen hellen Strich übrig gelassen. Viel zu wenig. Ich würde immer so eine Fingerkuppe breite nehmen, ja, damit das Ganze noch so ein bisschen äh, natürlich wirkt. Die Seiten hat sie aufgehellt, abgedunkelt, wieder aufgehellt, jetzt mit Baking nochmal aufgehellt. Das, da verstehe ich den Sinn jetzt nicht, warum. Also in alles, also bis jetzt hat sie alles mega gemacht, aber mit der Nase, da frage ich mich, warum sie sich da so viel Arbeit macht, obwohl sie eigentlich die Hälfte nur hätte machen müssen. Das ist way too much coverage and you just end up looking like a cake under your eyes. So instead I like to use banana powder and this one is from Australis. It's really affordable and you can get it in Australia, you can get it from Priceline. I'm not entirely sure if Australis is actually available in the US. So I'm not cream contouring today, believe it or not. I feel like I kind of scared myself from the nose contouring. So I'm just using Max Refine Golden to base my contour and just to warm up my face a little bit. And I honestly don't remember what brush this is, but I will listen. Hm. Im Endeffekt jetzt, äh, wie gesagt, Concealer hat sie sehr schön, man hätte es noch erweitern können. Sie hat einen Lichtreflex jetzt hier auf der Stirn, man sieht jetzt eben ganz schön, was passiert, wenn man eben mit Concealer die Highlights setzt. Hier ist der Scheinwerfer, hier sieht man auf der Stirn diesen Lichtreflex, was immer sehr schön ist. Unter den Augen, ja, hat sie auch aufgehellt, stimmt auch. Nasenrücken, wer mir jetzt... Die Nase ist jetzt meiner Meinung nach komplett in die Hose gegangen, äh, gefällt mir es persönlich nicht. Dann hätte man noch machen können, Oberlippe, Lichtreflex draufsetzen und Kinnbereich. Und dann hätte man quasi das mittlere Dreieck aufgehellt, dadurch hätte sie ihr Gesicht strecken können, es hätte mehr Struktur bekommen, es wirkt strahlender und frischer. Es ist noch, mh, sind Feinheiten, Kleinigkeiten, aber ähm, wo man noch optimieren hätte können. Um, which are the places that I generally want some definition. Augen and geil gemacht. And then to contour, I'm using Bahama Mama from the ah, Noch mehr Tiefe. I'm using ja, also konturieren, oben hell lassen, hell hebt hervor. Dunkel bringt Tiefe, ja, das macht sie perfekt. Sie hat die, genau die richtige Tiefe. Sie lässt schön auslaufen, schön Schatten, also das macht sie perfekt. I keep forgetting the names of my brushes, but this brush is from Designer Makeup Tools and it's the angled contour brush, I think it's called. But don't worry guys, I will list everything down below. And from the Mac Mariah collection. Ja, ist natürlich immer sehr schön. Sie hat jetzt zum Beispiel lauter braunen Nuancen verwendet im kompletten Make-up. Wenn du da jetzt so einen schönen, frischen Ton und, äh, Farbton nimmst als Rouge, dann bekommt das Ganze wieder so eine richtig tolle Frische. Also das empfehle ich immer, wenn du alles eher dunkel machst, in natürlichen Tönen, Erdtöne, wie auch immer, nimm trotzdem immer noch als Rouge zum Beispiel, als Finish, wenn es der Hauttyp erlaubt, aber gerade bei so südländischen Typen so ein richtig geiles, kräftiges Pink oder so ein, so ein Neonton schon fast, wenn du den zart aufträgst, wartet ab, das wirkt gleich richtig so, geil. I'm so excited about, I am using a blush called, I think it's called Sweet Sweet Fantasy. Mm, oh kommt so eine Frische God, rein. Below, don't hate me, I don't have anything in front of me right now, so I'm just winging it with the name. And just to clean up underneath my blush and contour, because sometimes it can get a little bit messy, I like to just get a little bit of my Laura Messier on my Beauty Blender. Just to chisel out. Ja, so kannst du natürlich den Kontrast wieder erhöhen. Ja, also quasi zwischen hell und dunkel. Das heißt, hell hebt hervor, dunkel bringt Tiefe. Wenn du jetzt wieder hier unten hell machst, dann wird der dunkle Farbton bekommt mehr Kontrast, mehr Tiefe und das Gesicht wird schmaler und die Wangen kommen noch mehr zur Geltung. Um, my face, pretty much. <lacht>
And then while that area is baking, I just like to apply my under eye shadow. And I keep like accidentally closing my palette when I go to check the color. That's the only thing I actually have in front of me right now is the palette. And I'm pretty sure I mixed all of... No, I didn't mix all the colors. I just mixed Pert and Saucy for my under eyes. Because I want it to be nice and soft and I didn't really want it too smoky under the eye. Das sieht schön aus, wenn du unterm Auge jetzt noch ein bisschen schattierst, öffnest du die Augen, es entsteht eine Farbharmonie. Das macht sie also Augen mega, hat sie echt richtig geil gemacht. Und dann habe ich einfach meinen Nude Eyeliner. Also, es ist nicht weiß, es ist Nude. Und das ist von. Ne, also quasi öffne die Augen, das Augenweiß wird äh, neutralisiert. Da empfehle ich dir, nimm das kein Plakativweiß, sondern es gibt, ich glaube auch so wie bei ihr, das ist eher so ein bisschen so ein Hautton. Das wirkt nicht so extrem plakativ, aber es hat einen sehr, sehr schönen Effekt, weil es die Augen klarer und strahlender macht. Make-up Geek. And then I just loaded my bottom lashes with my Tarte Manita Mascara. I was actually contemplating putting bottom lashes on for this look, but the mascara honestly works so well, I didn't have to. And I use my absolute favorite highlighter in the whole wide world, my Laura Geller Gilded Honey. I've honestly had this for almost a year and it's only just starting to hit pan. Ja, highlighten immer da, wo das Licht am meisten eingefangen wird. Das ist immer höchster Punkt der Wange, Nasenrücken, Stirnbereich, Oberlippe, Kinn. Manche machen es noch auf die Nasenspitze, bekommt man so eine optische Stupsnase. Du kannst äh, unter der Augenbraue das noch draufsetzen, dann wird das Licht auch sehr schön eingefangen. Äh, wenn du so einen inneren Augenwinkel noch reinsetzt, dann öffnest du die Augen ein bisschen mehr. Also überall da kannst du quasi so ein Highlight setzen. If you guys do not have it, you need to get onto it. It is the best nifty little highlighter you will ever get in the whole wide world. And I don't know why, but no matter what lip color I use, I always tend to just use a nude lip liner because it's kind of like the closest thing to my lip color. And if I want to overline, um, it looks a lot more natural. So I just used my iconic nude from Charlotte Tilbury which is my favorite nude liner at the moment. So for lips, I ended up mixing two colors together. Initially, I thought I was going to just use this color, which is from Jouer, and the color is called Lychee, which is um, a matte lip cream. But it was just wet. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es so lässt. Wäre jetzt nicht mein Fall, so ein paar Mal Anderson Look. Äh, quasi, wenn, dann hätte ich den Lip Liner äh, mehr ausgemalt noch auf die Lippe drauf. Ja? Also quasi, damit du einen soften Übergang hast. Und dann mit der Farbe on top, so als ich es gemacht. Mh, mal gucken, was sie für eine zweite Farbe drüber Very macht. So I mixed sand from Dose of Colors on top and it gave me a really beautiful like pinky nude color which I absolutely loved how it turned out. And I just used my finger to blow. It's a sehr sehr schöne Kombi, also gefällt mir wahnsinnig gut. Also es ist, äh, eine tolle Farbe entsteht da, aber trotzdem das Problem ist, wenn du eben nur die Lippen umrandest und vor allem mit einem dunkleren Ton, wie der Pamela Anderson Look, weil es war früher so in, dass man die Lippen dunkel umrandet, was helles quasi rein, aber wenn du jetzt was trinkst, was isst oder wie auch immer, dann nützt sich ja dein Lippenstift ab und es bleibt nur noch die Umrandung übrig, dann hast du eben so einen Pamela Anderson Kussmund. Es, Ist halt Geschmackssache jetzt. Meins ist nicht, aber kann man machen. Don't ask me where any of my lip brushes were that day, but I just decided to go in with my finger. And it got really, really messy as using a big fat finger would to blend your lipstick. So then I just took some of my foundation stick with a little angled brow brush to clean up the edges. Ja, sehr schön. Kannst du die Kontur scharf zeichnen?
Ja, was ich bei ihr zum Beispiel gut finde, sie, sie faked nicht so viel. Ja? Also oftmals ist es so, dass bei kurzen Videos ja sehr viel gefaked wird. Das heißt, du siehst ja nicht die Zwischenzeiten, was korrigiert wird. Und hier, das ist real, dass die, die Arbeitszeit, natürlich ist es auch geschnitten, aber was ich bei ihr jetzt echt gut finde halt, sie zeigt auch mit dem Korrigieren, ja, also andere hätten das vielleicht weggelassen und sitzen dann auf einmal da mit einem perfekten Mund, ja, was die Realität einfach nicht ist und äh, das, das finde ich ganz gut, das finde ich gut. Okay, guys, so that is it for my okay. Instagram body makeup tutorial. I hope you guys loved it. Please make sure you like the video if you did. Schlussbild, Fazit. Sehr schönes Make-up, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, auch die Vorgehensweise ist wiederum natürlich, sie hat äh, perfekte Proportionen. Muss man einfach so sagen, sie ist gut zum, Schmink zum Schminken, perfekte Proportionen. Man kann nicht arg viel falsch machen, sie hat ein offenes Lied, tolle Farben verwendet, natürliche Farbnuancen. Das Einzige, was mir persönlich jetzt nicht gefallen hat, war die Nase. Hat sie sich viel zu viel Umstand gemacht, um das zu machen. Also man, man hätte da viel einfacher vorgehen können und ich finde das Ergebnis bei der Nase, das ist jetzt nicht besonders toll. Also äh, hätte sie anders schneller hinbekommen und besser. Also das war meiner Meinung nach ging in die Hose. Ähm, Lippen ja, ist auch Geschmackssache, geile Farbe, aber mir gefällt eben die Umrandung nicht, weil das Problem ist immer, wenn die Lippen sich abnützen, hast du eben so diese Umrandung, die dunkle, hast du ein paar Melle Anderson Look und das ist eben so ein bisschen das ist Geschmackssache, aber finde ich oldschool, macht man nicht mehr. Ansonsten der Rest mega. Ja, also äh, toll gehighlightet, äh, toll konturiert, äh, schöne Farbe von der Foundation, Augen mega geschminkt, finde ich Hammer. Ja, Eyeliner kannst du natürlich auch nur machen, wenn du auch das passende Auge hast. Und äh, von dem her, es darf die Lidfalte nicht im Weg sein. Ansonsten, ja, schönes Make-up, zwei Dinge eben, aber das habe ich dir ja gesagt, was ich persönlich anders machen würde. Ähm, danke dir fürs Zuschauen und äh, wir sehen uns beim äh, nächsten Video wieder. Wenn du mal ein Video hast, wo ich mal anschauen soll, wo ich mal gucken soll, was man vielleicht verbessern könnte, etc. Oder die, du findest irgendwas Lustiges oder irgendwas Tolles eben bei YouTube, Link, verlinkst mir doch gerne in die Kommentare oder äh, schickst mir oder wie auch immer und ähm, dann machen wir daraus eben ein Video. Vielen Dank, dass du Teil meiner Community bist und äh, liebe Grüße aus Berlin. Rock the Make-up und bis zum nächsten Mal. Ciao.